Très bien, après avoir ajouté la date, l'assurance de la voiture et le prix, nous allons ajouter une constante. Stockons une date en utilisant le constructeur de date intégré fourni avec JavaScript. Nous allons nous mettre ici. Nous allons donc marquer const dépense date. N'oubliez pas de mettre un D majuscule, est égal. Ensuite, on va reprendre pareil, on va écrire const, cette fois, ça va, ça va toujours être dépense, mais cette fois, on va marquer assurance voiture. Et un troisième, toujours pareil, dépense, montant. Dans new date aussi, vous ajoutez, n'oubliez pas d'ajouter la date, 28.02.2022. Ici, on a notre montant, et normalement, c'est bon. Ne vous inquiétez pas si c'est souligné, ça va s'enlever. Ensuite, après ça, on va retourner dans le return, ici, et là on va faire quelques modifications. Du coup ici, vous pouvez enlever tout ça, et à l'intérieur vous mettez dépense date.toisostring, comme ceci, celui-là vous ne le touchez pas, on va juste changer ça, ou dans le h2, on va ajouter, on va ajouter dépense titre, et ici, vous allez enlever ça pour ajouter un dollar. Dedans, vous mettez dépense montant. Normalement, vous l'avez directement ici. On a ajouté notre dépense date, notre dépense titre et notre dépense montant. Et maintenant, avec cela, on peut passer à autre chose.